Oi, turma, vamos continuar nossas aulas sobre raça, racismo e multiculturalismo. O tema hoje é segregação. O que é segregação? É um estabelecimento de fronteira social ou espacial aumentando as desvantagens dos grupos discriminados. É imposta por leis e caracteriza-se como uma ação política para manter a distância entre os indivíduos e grupos que são considerados inferiores ou indesejáveis. Então, é um ato de violência de um grupo sobre outro. Ela é colocada em prática de maneira consciente e institucional, institu, institucional, ou seja, através de leis, de normas, de regras, com base em faltas ideias, como a superioridade de um grupo sobre outro grupo. O exemplo contemporâneo mais significativo da segregação é o apartheid que aconteceu na África do Sul no século XX. Tá? Antes disso, a gente pode pensar na segregação sofrida pelos judeus no regime nazista. Essa foto é recente. Tá, mostra uma criança negra comendo sozinha, enquanto outras crianças brancas lancham em uma escola primária na África do Sul. O apartheid já acabou. Mas ainda persiste atitudes racistas e discriminatórias. No Brasil, apesar de avanços legais que criminalizam diferentes formas de discriminação, são numerosos os episódios de atitudes preconceituosas. E quanto mais essas atitudes acontecem, gente, mais coloca estigma numa, numa, numa parte da população, gerando violência. Como assim estigma? Ah, é, é criança, o, a criança da favela de hoje é um bandido de arranha. Já escutei isso de autoridades, vindo, tipo, não exatamente nesses termos, mas olha essas crianças. Quem nunca viu os policiais revistando o mochilo de criancinha na favela? Estigmatizando. Quem nunca viu criança ser assassinada é estigmatizando, assassinada por PM, é estigmatizando. Infelizmente é. É o Estado colocando, separando, estigmatizando determinadas populações. Vamos falar do apartheid, que é o, o exemplo de segregação mais, mais recente que nós temos, emblemático e significativo, que aconteceu na África do Sul. E para seus formuladores tratava-se do desenvolvimento separado dos colonizadores europeus e da população negra nativa. Apesar de contar com uma legislação segregacionista que criava áreas restritas para negros e brancos e proibia relações afetivas interraciais desde o começo do século XX, então já existiam algumas leis que proibiam determinado envolvimento entre brancos e negros, foi só com a vitória do partido africaner na África do Sul, em 48, que era um partido formado por descendentes dos colonizadores, que o apartheid se tornou um projeto nacional, tá? Olha só, áreas destinadas a banhos apenas para negros. Até o mar tinha dono. Para sua implantação, o um conjunto de atos jurídicos legalizou, tornou o racismo algo legal, algo, algo garantido pela lei. As primeiras leis do Apartheid foram a lei do casamento misto de 49. A lei da imoralidade de 1950, que proibia tanto casamento quanto relações sexuais afetivas entre pessoas de raças diferentes. Né, relações interraciais. Gente, pa, o, o, fotos do, do regime do apartheid. Você tem aí, de um lado, o bebedouro para pessoas brancas e o bebedouro para pessoas coloridas. Coloridas seriam o quê? Negros, é, mestiços e indianos. O, a lei das áreas de grupos, também instituída na década de 50, designou locais de trabalho e de residência, então você tinha um local para você morar e para você trabalhar de acordo com a cor da sua pele, com a raça do seu habitante. Essa lei impedia que pessoas que não eram brancos vivessem, morassem ou trabalhassem em determinadas áreas da cidade. Aquelas áreas serão restritas apenas à população branca. Olha que absurdo. Absurdo. Se o cara morasse lá, ele seria despejado. Se uma pessoa não branca morasse numa área que a partir desse, desse momento foi designada como área para brancos, ela era expulsa. Em 1953, o governo decretou a lei da conservação das divis, diversões separadas, ou seja, a separação dos espaços de lazer, os espaços públicos como praia, piscina, teatro, banheiro, cinema, ginásio de esporte, meios de transporte, biblioteca, passaram a ser restritos de acordo com as categorias raciais estabelecidas por lei, né? a partir da lei do registro da população que dividia a população em grupo. Então, vou registrar, vou dividir em grupo. Que grupo? Os, os brancos, os mestiços indianos e os negros. Essa foto é emblemática. E por que ela é emblemática? 
Eu quero que vocês observem o jovem negro ao centro e o resto da população, das pessoas brancas ao fundo. Observem a cara de espanto e indignação. Por quê? Porque esse jovem ele acaba de cruzar uma linha. Ele adentra a um local designado apenas para brancos. E por isso, ao fundo, você vê olhares de espanto. Porque ele estava transgredindo uma lei. Eu sei que é absurdo, eu sei. Mas por isso que eu coloquei. Porque deve causar indignação. Se a gente não conheceu o que aconteceu, a gente não tiver indignação pelo passado, a gente está fadado a repeti-lo. A gente está vendo no nosso país o passado se repetir com uma certa frequência, não as coisas boas. Nós temos um saudosismo por algo que não é legal. Então a gente tem que estudar mais, a gente tem que conhecer mais, a gente tem que conhecer a nossa história do nosso país e a... o povo como um, um todo. Ok? E fique claro. O regime segregacionista sul-africano terminou em 94, com a eleição do Nelson Mandela. Tem vulneração pela história dele, ele é incrível. Principal líder da resistência do Apartheid na África do Sul, ele teve preso, ele foi preso por lutar, lutar contra o Apartheid em 62. Ele ficou, pre, é, ele ficou preso até fevereiro de 1990, onde foi libertado aos 72 anos. Em virtude de pressões políticas e sociais exercidas sobre o regime sul-africano do país em todo o mundo. Ele continuou a luta contra a segregação sofrida por negros em seu país. Aqui foi quando ele foi eleito presidente da África do Sul, o primeiro presidente negro da África do Sul, que tem uma população é, estimada em mais ou menos 85% de negros e 15% de brancos. Ele foi o primeiro presidente negro. Isso é muito emblemático. Presidente da África do Sul de 94, ele foi eleito presidente da África do Sul em 94 e comandou a transição do regime do Apartheid para uma África democrática multirracial, onde, né, sem o apartheid. Na atualidade, apesar do fim do regime, a segregação, a crise econômica, a desigualdade social, fazem com que a maior parte da população, da qual os negros são maioria absoluta, ainda vive em condições de pobreza e de miséria. Dos dados do relatório da ONU, o estado das cidades do mundo de 2010, colocaram a cidade sul-africana de Johannesburg, é, Ecohulen e Buffalo City como algumas das cidades mais desiguais do mundo. Por que desigual? O regime da apartheid acabou em 94. Onde a renda estava concentrada? Na população branca, que tinha acesso aos melhores trabalhos, a, a, a moradia, tudo. O negro foi segregado. Isso não é fácil de você mudar. Não é nada fácil. Por isso elas continuam tão desiguais. Raça, racismo e etnia, aspectos socioantropológicos. Gente, ao longo da história da humanidade, foram frequentes encontros entre os grupos cujas diferenças eram percebidas pelos traços físicos. Essas características passaram a servir como critério de classificação dos grupos humanos. Somos diferentes, somos diversos, temos características físicas diferentes. Né? Todos nós. A partir do século XV, os europeus se lançaram na exploração do mundo. Nas grandes navegações. Nessa época, as, diferentes, as diferenças entre os grupos humanos, com base no fenótipo, o fenótipo é o conceito da biologia que define o conjunto de características físicas no ser vivo. Fenótipo, branca, cabelos escuros, é olhos castanhos, esse é o fenótipo, né? a descrição física. Associados aos interesses econômicos e políticos das elites, das metrópoles, serviram como critério para justificar a exploração dos povos nativos da Ásia, da África, da Oceania e das Américas, pelos colonizadores europeus. Sejam eles espanhóis, ingleses, franceses, portugueses, dentre outros. Gente, vamos rápido... O português não se sentiu superior ao indígena e tentou escravizá-lo para trazer a civilização ao indígena? Não foi a mesma coisa com o negro? Nós temos que levar a civilização a eles? Eles se consideravam o ápice, o centro. Eu sou civilizado, todos os outros não. Então eu posso subjugá-lo, subjugar todos. Vem daí essa ideia. É histórico. 
Não, não tem como desassociar uma coisa de outra, ok? Por apresentarem características físicas e culturais diferentes, os nativos passaram a ser considerados inferiores, em alguns casos desprovidos de humanidade. Os nativos das Américas foram subjugados. Foram sim. Nesse contexto, as diferenças físicas foram utilizadas como rótulo, qualificativo e indicativo, indicativo de suposição de superioridade e inferioridade, diferenciando colonizadores e colonizados, sob a premissa do etnocentrismo. Ou seja, etnocentrismo, ele coloca, eu sou o centro. O que eu acredito, as minhas crenças, o meu modo de vida é o correto, todos os outros estão errados. Estavam criadas assim as condições para especular sobre as diferenças com base na cor da pele. Inicialmente atribuída a menor ou maior intensidade da luz solar. No início do século XVIII, a cor da pele foi classificada, transformada no principal critério classificatório das hierarquias raciais produzidos pelas ciências naturais. Erroneamente, eles julgaram que quanto mais próximo do sol mais negro uma pessoa seria. Gente, isso não tem nada a ver. E tem gente que ainda acredita nisso. Ah, o povo da África é mais negro porque lá tem muito sol. Tá, continuar. Controlado por interesses econômicos e políticos das elites metropolitanas europeias, o processo de colonização buscou subordinar populações nativas da Ásia, da África, da Oceania e das Américas, explorando aos extremos os seus recursos humanos e naturais. Os europeus justificaram suas ações com a ideia de que esses povos eram inferiores, porque eles tinham características físicas e culturais diferentes. Isso é uma foto. Isso é uma foto. Constituía-se assim uma forma de agir perante o outro que conhecemos como racismo e que envolve toda ação preconceituosa, discriminatória ou segregacionista, perpetrada contra quaisquer indivíduos e grupos por causa da sua origem ética ou racial. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância. Essa foto, ela chega, a, arrepia, gente, do absurdo. Como teoria, tentava se justificar a superioridade europeia com base nos supostos atributos herdados biologicamente. Tratava-se de uma visão de mundo carregada, carregada de ideologias, pensadas como falsa consciência da realidade. Ah, eu, acho, eu acredito que isso esteja certo. Mas está uma falsa consciência. Que escondia um fato confessado. Qual que era o objetivo por trás disso? A relação de poder, de dominação de um grupo sobre outro dos colonizadores contra os colonizados. A ideologia do racismo baseou-se em estudos de comportamento humano que procuraram explicar as diferenças sociais e culturais, apoiando-se nos conceitos das ciências naturais. Tais estudos influenciaram a criação de teorias raciais e eugênicas que buscavam justificar a ideia da existência de povos inferiores e superiores. Essas teorias ainda são a base do pensamento que sustenta o racismo até os dias de hoje. Gente, é umas coisas assim que não, não faz sentido. Teoria, teorias raciais e eugênicas. Entre o final do século XIX e início do XX, a ideia de superioridade de um grupo étnico e racial entre os grupos étnicos e raciais, isso é, isso é que existem grupos superiores aos outros, mais fortes ou os mais fracos, características físicas herdadas biologicamente, foi associadas aos traços intele intelectuais e morais. Sabe aquela velha ideia? Ah, é, é... é mais forte, é mais inteligente, por causa da cor da pele? Se propaga algumas ideias como essa até hoje. Vem daí, ó, do passado racista, eugênico. Essa soma de suposições deu suporte para a difusão de argumentos pretensamente científicos, ou seja, finge que é ciência, mas não é, 
que justificaram ações políticas de controle social exercidas pelas elites dominantes sobre a população dominada. No fundo, eles lançaram essas teorias para que os povos colonizadores pudessem dominar os demais, e mais nada. Para esses estudiosos da época, o termo raça definia um grupo humano com características próprias, físicas, psicológicas e culturais. Então, um grupo tinha característica física, ah, é branco, ah, é negro, ah, é amarelo. Psicologicamente, é calmo, é nervoso, é louco. É cultural, é, é, é superior, está é... entendendo? Eles classificaram dessa forma. De acordo com essa visão, ah, e elas eram transmitidas pelos seus antepassados. De acordo com essa visão, as diferenças humanas são determinadas pelo fator biológico. Então, se você é de determinada raça, você tem aquelas características físicas, psicológicas e também culturais. E os, é, são herdeiros, os indivíduos são herdeiros dos traços físicos e também das aptidões do seu grupo. Aptidões, ou seja, aquilo que você está apto a fazer. Ser mais inteligente, ser mais forte, olha que absurdo. Mas por que você já tem um absurdo que você está falando isso? Porque a gente tem que entender essas teorias. Porque são elas que dão a base para o preconceito que a gente tem até hoje. O chamado racismo científico e a tese de eugenia, bem como seus defensores, surgiram nesse contexto. Entre os representantes dessa linha de pensamento estão o, euro, é, o pensamento europeu, tiveram forte influência no Brasil os ensaístas francês, o ensaísta francês Arthur de Gobineau e o médico italiano César Lombroso. Vamos falar da teoria dos dois. Gente, observem que essas imagens são dessas teorias raciais, por isso que elas estão inclusas nos slides. Eles vão classificando, através do formato do gozo, as características físicas realmente da população. Olha só. Segundo Gobineau, existem três raças puras. A branca, a negra e a amarela. As demais variações seriam consequências da miscigenação, da mistura entre elas. O seu principal argumento de Gobelinar é que cada raça apresentava uma característica física, psicológica e social própria. E a mistura dessas raças resultar em degeneração da considerada mais desenvolvida, a branca. Ou seja, a branca é a mais desenvolvida. Se eu misturar a branca com a negra, degeneração, ela não vai ser desenvolvida, ela não vai ser. E a branca com a amarela também, não. Então, o branco, o branco é a melhor que tem. É a mais pura. Observe o absurdo. Tá. Um, só que, por outro lado, ela ajuda a raça amarela e negra a se desenvolver, se misturar. Como assim? Olha, ó, gente, essa ideia do gobinear, touro de gobinear. A raça branca é a mais superior. A, a, a amarela tá aqui. Se eu misturar a branca com a amarela, não vou ser, chegar aqui na branca. Não vou ser tão inteligente, tão perspicaz, blá, 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 o que ele acreditava. Mas eu também não ficaria tão embaixo, então eu subiria um pouquinho. Eu ajudaria essa raça a se desenvolver, porque ela, seria, ela era considerada subdesenvolvida. Tá. tá bom. Quanto mais uma nação fosse miscigenada, como o Brasil, porque nós somos a mistura de vários povos, cores, o Brasil é multicultural mas seria o grau de degeneração observado, ou seja, é, menos intelectual esse povo seria. Porque como ele acreditava que a raça branca fosse a superior, quando você mistura demais, você causa, causa degeneração. Ou seja, não é tão, tão, tão bom. Eu sei, é até difícil de falar, porque é, é tão absurdo, a meu ver, que até para eu expor isso, é complicado. Com base nessa interpretação, alguns pensadores, olha só, isso aconteceu no Brasil, tá? Passaram a defender o branqueamento da população brasileira como uma solução para o desenvolvimento do país, nos moldes da sociedade europeia. Entre esses pensadores estavam Nina Rodrigues, que era jurista, e o, historiador, o antropólogo Nina Rodrigues e o jurista e historiador Oliveira Viana. Esse quadro é bem interessante, chama-se é de Modesto Brotos, Chama-se A Redenção de Khan, é de 1895. Olhos sobre tela. O que, que vocês observam nessa imagem? Gente, é emblemática, ela, ela, ela retrata a ideia de Nina Rodrigues e Oliveira Viana. Você tem a avó da criança à esquerda, a mãe da criança ao centro, o pai da criança 
à direita e a criança no colo da mãe. A ideia do branqueamento da população. Olha a avó louvando a Deus pelo netinho. Ela tá bem nesse contexto, tá? Essa tela foi produzida nesse contexto. Para Cesar, gente, Cesar Lombroso, cara, eles usavam como uma, uma espécie de pseudociência para justificar as ideias dele. A diferença de uma pessoa honesta e uma criminosa estaria relacionada aos aspectos físicos. Observe, está medindo, né? A, ele, ele, ele mediu os criminosos para ver quais eram as características comuns entre eles. A distância entre os olhos, o tamanho do nariz, a largura da boca, a dimensão do crânio, do queixo, da sobrancelha, das orelhas. Ele media tudo para achar características físicas em comum entre essas pessoas. Seus estudos procuravam organismos características próprias de criminosos. A ideia de Lobroso teve grande repercussão em diversas áreas do conhecimento, influenciando pesquisadores na Europa e na América Latina. Como assim, professor? É... Olha que cara de bandido. Cara de bandido. Bandido tem cara? Hum? Bandido tem cara? Gente, bandido, bandido pode, pode vestir vestidinho, ter cabelo curto, morar em tantos lugares, gente. Receber cheque em conta. Pode... Bandido é tanta coisa, gente. Sim. São crânios. Sim. De verdade. Ele pegava os bandidos, que eram condenados à morte, guardava os seus crânios para poder estudá-los. Tá ali, ó, estuprador, ladrão, homicida, corrupto. Nossa, não ia, so... não ia ter lugar para tanto crânio no Brasil, né? Se fosse pegar os corruptos. Falsário, falsário, ladrão. E procurava as características entre esses bandidos. Ok? A difusão dessas ideias contribuiu para a efetivação do racismo como uma política ideológica. O critério racial passou a ser um elemento explicativo de diferentes aptidões, modos de viver, de ocorrência de tendências criminosas. As combinações das características físicas herdadas por uma pessoa, com certos traços físicos de sua personalidade, inteligência ou cultura, indicaria a existência de raças humanas consideradas naturalmente inferiores ou superiores. <risos> Deus que não seja Covid, amém. Essa falsa ideia levou muitos a acreditarem num determinismo dos caracteres biológicos herdados da natureza, sob traços da personalidade e da cultura. Gente, eu cresci acreditando, porque eu escutei que o negro era mais forte por ser negro, que dançava melhor por ser negro. Isso vem dessa ideia preconceituosa de determinadas aptidões por raça. E eu só fui entender que isso se tratava de algo errôneo que foi passado a mim quando eu estudei isso. Demorou quase 20 anos. O racismo supõe a existência de raças humanas e a caracterização biogenética de fenômenos puramente sociais e culturais. Além disso, também é uma modalidade de dominação ou uma, mane... oh, gente. ou uma maneira de justificar a dominação de um grupo sobre outros inspirada nas, nos diferentes, nas diferenças fenótipas da população, ou seja, a cor da pele, do, como ela é, né? Viu aí? O presidente disse que o racismo é coisa rara no Brasil. Tão rara quanto a humanidade e o bom senso numa declaração dessa. A ideologia racial teve grande sucesso no Brasil, do século XIX. A ideia de superioridade dos brancos europeus foi bem aceita por parte dos intelectuais da época, especialmente médicos, advogados e políticos, que desejavam construir um país à semelhança da Europa. A ideia era transformar o Brasil... É... Gente, deixa eu ver se travou aqui o meu fone. 
Porque às vezes quando... Quando ele toca, trava. Oi? Não, não travou. Então, eu posso continuar. Tá. Um, como eu disse, a ideologia racial teve grande sucesso no Brasil do século XIX. A ideia de superioridade do bran dos brancos e europeus foi bem aceita por parte dos intelectuais da época, especialmente médicos, advogados, políticos, que desejavam construir uma nação semelhante à Europa. O movimento abolicionista e mesmo a abolição da escravidão não foram capazes de superar essa ideia de superioridade. Os negros e mestiços, então, se viram, em sua maioria, legados a posições subalternas na sociedade brasileira. E suas práticas culturais, como o samba, a capoeira, o candomblé, foram criminalizados. Até hoje, se fala que as religiões africanas é coisa do demônio. Do demônio. Gente, isso é preconceito puro. Isso é racismo puro. Se você fala isso, eu preciso que você estude mais. O samba foi criminalizado no Brasil. Quem tocava samba em público podia ser preso. Era considerado o vagabundo. Né? A capoeira também era coisa de bandido. Então, é, são traços do nosso passado. Olha só, criminalização do samba. João da Baiana, um dos percursores do samba, era perseguido pelas autoridades. Na época, era considerado crime ser sambista. Como consequências dos grupos dominantes, os grupos dominantes implementaram um conjunto de políticas de imigração que favoreceu a mão de obra europeia como instrumento legal lei, decreto, além das razões econômicas, buscou-se estimular a miscigenação da população. Então, para além do fato da gente ter... Ah, vamos, vamos chamar pessoas para o Brasil para a gente ter mão de obra. Não. O, os governantes queriam também miscigenar para branquear a população. Para aqueles que pensavam assim, o negro mestiço representava um atraso da sociedade brasileira, rumo ao progresso e à modernidade que era um empecilho para a construção da identidade nacional. Ai, gente. E aqui a gente para. Ah, eu vou falar de Floresta Fernandes e de Gilberto Freire na próxima aula. A democracia racial é Gilberto. E Florestan vem depois. Para que a aula não fique assim tão extensa, né? Então eu vou, vou parar por aqui e depois eu gravo mais uma aula sobre as teorias, a teoria da democracia racial e o mito da democracia racial, que é importante, que são teorias importantes, que caem no Enem, caem no vestibular, assim como tudo que eu disse hoje. Até a próxima.